dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Rebecca se rend à la police, Mona est prête à tout pour réussir son examen. George fait quant à lui une rencontre surprenante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 novembre dans Demain nous appartient. Rebecca se rend à la police en proie à une nouvelle absence, Raphaël est sur son balcon prête à se jeter dans le « Heureusement, Rebecca parvient à l'en empêcher. Ce n'est que quelques minutes plus tard que l'avocate reprend ses esprits sans avoir le moindre souvenir. Blottie dans les bras de sa mère, Raphaël a l'impression de devenir folle et Rebecca tente alors de la rassurer en lui chantant « Pienne ça en mi ». Le lendemain matin, Aurore interroge une fois de plus Sophie Novak qui admet avoir suivi Xavier à plusieurs reprises parce qu'il ressemble très pour trait à Daniel. Elle raconte ensuite qu'elle est tombée amoureuse de lui lorsqu'elle avait 15 ans et que celui-ci l'a sauvée d'un père qui la battait et abusait d'elle. Si elle affirme qu'elle n'a pas tué Daniel, elle reconnaît toutefois être à l'origine des nombreux appels anonymes que Rebecca a reçus. En effet, Sophie avait besoin de comprendre pourquoi Daniel l'avait choisi plutôt qu'elle. Malheureusement, Sophie n'est jamais parvenue à lui parler. Dès qu'elle entend la voix de la chanteuse, c'est tout son passé qui refait surface. De plus, elle confirme qu'elle suivait bien Rebecca le jour de l'agression mais qu'elle l'a finalement sauvée sans hésiter une seule seconde. Pendant ce temps, Raphaël rencontre Anna pour une nouvelle séance et réalise qu'elle a failli perdre la vie. Consciente que son état s'aggrave, l'avocate craint de mettre en danger ses filles à l'avenir. Pour être sûr que cela n'arrive pas, Anna lui conseille d'explorer le cœur du problème. La psychologue l'enjoint donc à venir en séance avec sa mère afin d'aborder les raisons de son départ et enfin comprendre ce qu'il s'est passé. Au commissariat, Aurore et Martin convoquent Rebecca et lui révèlent que Sophie Novak était la maîtresse de Daniel. Sébastien, qui est présent, saute sur l'occasion pour mettre la tentative de meurtre de Xavier sur son dos. Le procureur Perrault suggère d'ailleurs à Martin de placer la jeune femme en garde à vue. Loin d'être dupe, Martin et Aurore comprennent rapidement que Sébastien essaie de les mettre sur une fausse piste. Plus tard, Raphaël prie sa mère de l'accompagner pour une séance avec sa psy. Bien qu'elle n'aime pas ça, celle-ci accepte pour le bien de sa fille. À l'hôpital, le docteur Donnier apprend à Maud, Camille et Chloé que Xavier est tiré d'affaires. Les médecins vont donc amorcer son réveil et William espère donc qu'il se réveillera dans les prochains jours, le temps pour son organisme d'éliminer les médicaments. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Xavier ne devrait avoir aucune séquelle. Soulagée, les deux adolescentes annoncent à leur grand-mère que leur père est sauvé. La nuit tombée, Rebecca prévient Sébastien que Xavier est sur le point de se réveiller. Un cauchemar pour le procureur Perrault car cette histoire lui rappelle ce qu'il s'est passé 30 ans plus tôt. Comme il est sur le point de craquer, Rebecca décide de prendre les choses en main. Elle se rend alors au commissariat et prétend auprès du commandant Constant que c'est elle qui a poussé Xavier dans le vide. Mona est prête à tout pour réussir son examen chez les Carons. Mona est particulièrement stressée pour son oral d'anglais sur le thème de Frankenstein. Même s'il ne se fait aucun souci pour elle, George l'aide malgré tout à réviser ses verbes irréguliers. De peur d'échouer, Mona sollicite cependant Dorian et Nathan pour tricher à son examen. Nathan propose donc de lui souffler les réponses à l'aide d'écouteurs. Connaissant son faible niveau en anglais, Charlie, qui a vécu quelques années aux états unis consent à l'aider sans rien attendre en retour. Pendant l'examen, Mona lit les questions à voix haute pour que Charlie lui donne les réponses. Seulement, Alma comprend rapidement que son élève est en train de tricher. Mona est donc envoyée immédiatement dans le bureau de la provise. La mère de George a beau tenter de l'amadouer, Chloé n'a pas d'autre choix que de la sanctionner. George fait une rencontre surprenante. George s'est fait poser un lapin par la femme qu'il devait rencontrer. Tandis que la chef Vanessa s'apprête à fermer sa cuisine, le policier commande un plat du jour. À la fin de son repas, il ne manque pas de la féliciter. Rapidement, leur échange prend un tour bien plus personnel. En effet, George évoque son célibat et les difficultés qu'il rencontre pour avoir un rendez-vous convenable. Des mots qui font écho à Vanessa qui semble vivre la même chose. Comprenant qu'ils ont beaucoup de points communs, elle lance que cela se voit qu'il a un cœur pur et ajoute que c'est sans doute pour cette raison que certaines femmes en profitent. En définitive, George et Vanessa ont passé l'après-midi à discuter au spoon et quittent ensuite les lieux pour faire une balade. Si ce rapprochement déplaît fortement à Barre, Audrey voit le bon côté des choses et estime que Vanessa leur foutra enfin la paix.